ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗ്യാഷ്യസ് ഫുവൽ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ഗ്യാഷ്യസ് ഫുവൽ അല്ലാത്തത് വാതകമായിട്ടുള്ള ഫുവൽ ഇന്ധനമല്ലാത്തത് എൽ പി ജി ഡീസൽ ഹൈഡ്രജൻ സി എൻ ജി ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അതിലെ മൂന്നെണ്ണം വാതകമാണ് ഗ്യാഷസ് ആണ് ഒരെണ്ണം വാതകമല്ല അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗ്യാഷ്യസ് ഫുവൽ എന്നാണ് ഗ്യാഷ്യസ് ഫുവൽ അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻസ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം എൽ പി ജി ഡീസൽ ഹൈഡ്രജൻ സി എൻ ജി ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെഴുതുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഇത് ഓട് വൺ ഇതിൽ ഒറ്റയാനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലെ മൂന്നെണ്ണം ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടും ഒരെണ്ണം വ്യത്യാസമുള്ളതായിരിക്കും ആ വ്യത്യാസമുള്ളയാളെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓപ്ഷൻസ് പറയാം വിൻഡ് വിൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമോ കാറ്റ് സി വേവ്സ് എന്താണ് സി വേവ്സ് കടൽ തിരമാലകൾ അല്ലേ പെട്രോൾ പിന്നെയുള്ളത് സോളാർ എനർജി സോളാർ എനർജി എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ എനർജിയാണ് പെട്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതറിയാം അപ്പോൾ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടും ഒരെണ്ണം വേറെ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സോളാർ പാനൽ സോളാർ പാനൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ പദാർത്ഥം എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് കാർബൺ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ സിലിക്കൺ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇതിലേത് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് സോളാർ പാനൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോളാർ പാനൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാർബൺ ആണോ സിലിക്കൺ ആണോ ഹൈഡ്രജൻ ആണോ ഓക്സിജൻ ആണോ ഏതാണ് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് സോളാർ പാനൽ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സോളാർ പാനൽ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ചൂസ് ദ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് എലക്ട്രിക് ലാമ്പ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് നമുക്ക് എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് എലക്ട്രിക് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വാ വൈദ്യുതി വളരെയധികം കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുത വിളക്ക് ഏതാണെന്നാണ് എൽ ഇ ഡി സി എഫ് എൽ ഹാലോജൻ ലാമ്പ് ഇൻസാഡൻസൻ്റ് ലാമ്പ് അപ്പം ഇതിൽ ഏത് ബൾബാണ് ഇൻകാൻഡസൻറ്റ് ലാമ്പ് കേട്ടോ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇൻകാൻഡസൻറ്റ് ലാമ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് വൈദ്യുതി വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ആണോ സി എഫ് എൽ ആണോ ഹാലോജൻ ലാമ്പാണോ അതോ ഇൻകാഡസൻറ്റ് ലാമ്പാണോ ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചെഴുതുക അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ പ്ലേസ് വെയർ പെട്രോളിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോളിയം എവിടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയോ ഒരു ഭാഗത്ത് മണ്ണിനടിയിൽ പെട്രോളിയം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഗുജറാത്ത് ബോംബെ ഹൈ അഹമ്മദാബാദ് നെയ്വേലി ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ശരി ഉത്തരം അതേത് സ്ഥലമാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണോ ബോംബെഹയിലാണോ അഹമ്മദാബാദാണോ നെയ്വേലിയിലാണോ 
ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെഴുതുക ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കാം ദ ഗ്യാസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ബേണിങ് ഈസ് തീ കത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നമ്മുടെ അടുപ്പിലൊക്കെ തീ കത്താനായിട്ട് ഒരു വാതകം വേണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ എവിടെ തീ കത്തുമ്പോഴും ഒരു വാതകം ആവശ്യമാണ് ആ വാതകമില്ലെങ്കിൽ തീ കത്തില്ല അതേതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അസറ്റലിൻ ഈ പറയുന്ന നാല് വാതകങ്ങളിൽ ഒരു വാതകമാണ് നമ്മുടെ തീ കത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അതേത് വാതകമാണെന്ന് കൃത്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓപ്ഷൻസ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അസറ്റലി ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നാല് പ്രസ്താവനകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം തെറ്റാണ് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ശരിയാണ് അപ്പോൾ ആ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൽക്കരി എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സിൽപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തത് എൽ പി ജി ഈസ് എ ഗ്യാഷ്യസ് ഫുവൽ എൽ പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസായിട്ടുള്ള വാതക രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്ധനമാണ് അടുത്തത് ത്രോൺ എവേ സി എഫ് എൽസ് ഡെസ് നോട്ട് കോസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കേടായിട്ടുള്ള സി എഫ് എൽ ബൾബുകൾ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ഡെസ് നോട്ട് കോസ് ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നില്ല അടുത്തത് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫൂവൽ ഇൻ ദ റോക്കറ്റ്സ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ധനമാണ് റോക്കറ്റുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരെണ്ണം തെറ്റായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ബാക്കി മൂന്നും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ആ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നല്ലതുപോലെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഇതിൽ തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന ഏതാണോ അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കുക്കിംഗ് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും അനുയോജ്യവും ഏറ്റവും ലാഭകരവുമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫയർവുഡ് വിറകിൻ്റെ അടുപ്പാണോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻഡക്ഷൻ അടുപ്പാണോ ബയോഗ്യാസ് അതായത് ബയോഗ്യാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീർണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് അതാണോ കറോസിൻ മണ്ണെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതോ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കൂടുതൽ ലാഭകരവുമാണ് അപ്പോൾ പാചകത്തിന് എളുപ്പവുമാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫയർവുഡ് ആണോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണോ ബയോഗ്യാസ് ആണോ അതോ കെറോസിൻ ആണോ ഏതാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓവർകം എനർജി ക്രൈസസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു എനർജി ക്രൈസസ് അപ്പം എനർജി ക്രൈസസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓവർകം എനർജി ക്രൈസസ് ഇന്ധന ക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധന ശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ഫൈൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു എനർജി ക്രൈസസ് ഇതിൽ ഈ എനർജി ക്രൈസസുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസുകൾ നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് കൺട്രോൾഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം കുക്കിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണം അടുത്ത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് 
നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസുകൾ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റോൾ മോർ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻസുകൾ നിർമ്മിക്കണം ഇതിലേതാണ് എനർജി കൺസർവേഷനുമായി റിലേറ്റീവ് റിലേഷൻ ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതേണ്ടത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ ഇതിലെ ഒറ്റപ്പെട്ടയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ കോൾ എൽ പി ജി അസറ്റിലിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലുതരം ഇന്ധനം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതും ഒരെണ്ണം വ്യത്യസ്തമാവുകയാണ് ആ വ്യത്യാസമുള്ള ആളെയാണ് നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ അതൊരു അതൊരു ഇന്ധനമാണ് കോൾ കൽക്കരി എൽ പി ജി അത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അസറ്റിലിൻ അതും ഒരു ഇന്ധനമാണ് ഇതിൽ ഏതോ ഒരെണ്ണം ഒറ്റപ്പെട്ട ആളാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരമെഴുതുക